esta mañana ya cerrando también el contenido que a lo largo de estas horas hemos tenido. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de arte, vamos a, a rememorar, a recordar la impronta de un restaurador que ciertamente pues eh, tocó lo, no solamente los corazones de los artistas, sino que con su trabajo pues ciertamente hizo que República Dominicana pues hoy por hoy se le rinda tributo. Así es, y estamos hablando eh, de un homenaje póstumo que un grupo de artistas visuales hará eh, a John Padovani. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Ellos son, tenemos acá eh, a Dewin Antonio Mata, también a Franklin García Reyes y a Pedro Pablo Méndez. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. Para situarnos un poquito en contexto, ¿quién fue ese gran maestro John Padovani a quien ustedes les rinden este homenaje póstumo, este gran colectivo de artistas visuales? Sí, John Padovani fue uno de los, de los restauradores que la UNESCO eh, propuso para que viniera a restaurar la zona colonial y los monumentos con el evento del centenario del 1992. Uh -huh. Eso fue más o menos como en el 85, por ahí. Okay. Entonces, el doctor Balaguer eh, incluso acogió, y yo recuerdo que en una eh, fotografía se ve a doctor Balaguer y John Padovani al lado, porque él prácticamente era jefe del equipo de restauradores, porque él había venido como un maestro de la restauración en, del Cusco, porque uh -huh. él, él es, él es eh, de la, del Cusco también. Entonces, eh, él fue cabeza de los restauradores que estuvo al frente del, de la Alcaza de Colón para el gran y magno evento que se hizo del de, quinto centenario. Uh -huh. Hablemos de que entonces eh, hablábamos de 1985, sí cuando se da el primer contacto con este gran restaurador y a partir de allí, bueno, pues República Dominicana se queda con él y en su corazón. Habla, hablamos un poco más de luego de, de este primer contacto, ¿qué siguió con él? ¿Cuáles fueron los trabajos que desarrolló aquí en la República Dominicana? ¿Por qué su impronta para nosotros, los dominicanos, es tan importante? ¿Puede ampliar tanto Pedro Pablo como Dewin esta sí. pregunta, esta cuestionante? Eh, bueno, eso fue como algo súper mágico, es lo que creo. Uh -huh. Porque nosotros no lo conocíamos. Nosotros como, eh, conocimos a Pablo Van cuando nosotros llegamos a mi tanque la calle, que fue donde eh, empezó todo, eh, donde ahí nosotros restauramos eh, todos los muranos y el tanque de Silvano Lora, que eso fue como en el 90, ¿verdad, Pedro? Sí. 90, por ahí, sí Silvano claro. Lora, uno de los, nuestros artistas visuales claro, más Silvano destacados. Lora, sí, exacto. Entonces, eh, ahí empezó todo. Eh, yo recuerdo que él llegó y mm, nosotros estábamos haciendo totalmente una, una atrocidad con el trabajo porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Wow. Una locura totalmente. Cuando el maestro llega, nos dice que bajáramos de los andamios, nosotros bajamos y entonces nos dice, tenemos que reunirnos. Lo primero es que ustedes están presos ahora mismo. <risa> No conocían, no tenían técnica, sí. no conocían no absolutamente nada. nada. Estaban embarrando Oye, eso ahí. Repintando que algo que no se puede hacer en una obra de arte. Uh -huh. Porque ya, ya tiene el concepto, ya claro. tenemos la sensibilidad, ya sabemos cómo eh, manejar lo que es material, todo ese tipo de, de cosas. Eh, ¿Qué pasa? Que después luego él eh, nos dice, eh, vengan, Pedro, Súbase, Dewin, súbase y hagan una cala. Uh -huh. Y la cala era para nosotros encontrar los estratos. Los estratos de que si había repinte, eh, cómo estaba el estado del muro, del mortero. Claro. Uh -huh. Sí. Y un sinnúmero de cosas más. Eh, y después, entonces, ya después de eso, es que nosotros empezamos y entramos a conocer. Cuando Excelente. ya nosotros ahí empezamos a conocer. Eh, las cosas fueron diferentes totalmente pero también eh, eh, tuvimos mucho inconveniente con una persona no eso es parte es también locura, de, totalmente, de totalmente, los temas sí, y era exacto. que no, no conocían 
eh, no. la técnica del restaurado. No, y bueno, pues viene Padovani a la República Dominicana a no solamente ser ese restaurador, sino también ese maestro. Eh, de la cual sí. pues ya ustedes como artistas visuales eh, han podido a lo largo de estos 30 años y eh, un poco más pues eh, conocer al dedillo de, de la sensibilidad como bien a, a decías eh, no es lo mismo pintar que restaurar y bueno pues eh, Padovani fallece hace poco más de un año y hoy ya ustedes quieren a eh, eh, los artistas visuales en el Codac hacerle rendirle tributo a quien tributo merece. Sí. Hablemos de que cuando comienza esa exposición, a partir de qué de que día, de qué hora, invitar a la gente a que no se pierda esta exposición de este colectivo. Háblenos un poco más. Sí, eh, el martes a las 7. Mañana. Mañana. Mañana Ay, martes. Mañana, mañana martes. Sí, sí, sí. Y están 17. ustedes todos exponiendo. Franklin, como artista visual, sí. ¿tien? ¿hay una exposición de, yo, de alguna obra suya? Yo estoy exponiendo dos obras. Eh, eh, así mismo, homenajeando la técnica que él utilizaba y la, la serie de, de pinturas. Muy bien, y junto a ustedes, ¿cuáles son los nombres que suenan dentro de ese colectivo? Bueno, ahí está, eh, como bien le dije, está eh, Kelvin Capellán, Pedro Pablo Méndez, Adolfo Rincón, Geo Ripple, eh, Geo Ripple, Geo Ripple. Eh, Manuel Trabú, eh, Tellería, José, eh, sí. José Sejo, José, eh, José Sejo, uh -huh. Rafael Marín, Peralta, eh, está Rafael Peralta, Marco Enrique, Marco Enrique, Vladimir Fernández, y Vladimir Fernández. Ahí hay un conjunto de artistas visuales, eh, un poco de acá y un poco de, de más allá. Eh, ¿Cómo ha sido esa simbiosis de diferentes técnicas, de diferentes épocas? Uh -huh. eh, usted, por ejemplo, ¿qué nos podría decir de su obra y, y cómo se une con la obra de estos chicos que son quizás más vanguardistas? Sí, eh, en el en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros trabajamos una, eh, una, un homenaje a él como restaurador, uh -huh. porque Exacto. yo hice un retrato. En el retrato, John Padovani está re restaurando una pieza de él mismo. Eh, imagínense que el cuadro hay que restaurarlo. La pieza que yo presento es completa, había que, hay que restaurarla. Hay una mano donde se está restaurando el retrato, que es la obra de él. Usted tiene algunos aspectos emblemáticos de la Casa de Colón, la obra, y también eh, paisajes del Cusco detrás. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, Franklin, que hizo un homenaje a su obra, que una obra de la que él hacía, para un parecido. Hay otros que han hecho obra más o menos abstracta, porque uh -huh. al fin y al cabo, el homenaje no tiene que ser necesariamente eh, retratos de él, sino... Uh -huh. Una, una expresión. Todo lo que evocó ese uh -huh. conocer, ese Exacto. transitar de este artista que además se destacó por restaurar el piano donde fue se compuso el himno nacional, ¿no? Sí. Sí. Estuvimos Exacto. viéndolo hace ya un tiempo. ¿Qué podría ustedes decir que les quedó de esa experiencia con Padovani? ¿Cómo quisiera Padovani ser recordado? Bueno, una de las cosas que como restaurador eh, él nos enseñó es que el pintor que entra a la restauración, debe despojarse del artista. Uh -huh. Vamos a decir que el artista más noble, más humilde, debe ser un restaurador. Sí. Porque el restaurador no, 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 no. no puede pensar en sí, sino en el artista que está restaurando, uh -huh. o sea, en la obra. Entonces, él no puede, él tiene todos sus conocimientos, todas sus técnicas, él, todos sus bagajes, él tiene que quitarla a un lado y pensar cómo este, esta, este artista es, pintó, creó esa pieza adentrarse en la mente de esa persona y, y entonces comenzar. Por eso cuando él decía de la, de la cala, la cala es una forma de nosotros saber cómo, cuáles fueron las capas. Es como tú coger un bisturí uh -huh. y comenzar a raspar en varias partes, a ver cuántas capas el, el artista... El extracto tenía, sí. El extracto que él puso. Uh -huh. Porque si hay una laguna, vamos a decir, tú sabes que una laguna cuando se quita una capa de, porque se decacaró uh -huh. o algo, ¿cómo Tú no puedes agarrar y decir, ah, sí, es un gris. Es un bache. Y, y dar. Ajá. Entonces tú dices, déjame ver cómo él pintó, porque quizás él puso un color debajo, uh -huh. otro antes de llegar el gris. Todas esas cosas, el artista restaurado debe saberla antes de tú iniciarla. Por eso claro. cuando él hablaba me, rí, me reí un poco, porque eh, cuando nos llamaron, que yo tuve al frente al principio de la obra, sí, nosotros no teníamos una gran experiencia restauradora. La amiga nuestra, eh, que estaba al frente, que le dieron el proyecto, dijo, ¿tú crees que tú te, tú te atreves a, a restaurarlo? 
Yo soy un tipo, dije, no, yo conociendo la tenis, yo tengo más de 30 años la, eh, como artista y he tenido algunas experiencias como restaurador. Dije, metémosle mano. Pero cuando llegamos, nos dimos cuenta que el trabajo era mucho más... Complejo. Era, complejo, era un boliá con que estábamos... O sea, Además, wow. el tanque que era 35 Tre metros. 35 metros. Entonces, y además había muchas áreas que ya habían desaparecido. Entonces hubo un poco de conflicto con la familia de, de, de Silvano, de, sí, de, de que hecho. ellos entendían que nosotros no éramos eh, maestros no de restauración, no, teníamos, no estábamos certificados. Uy, no tenían la capacitación sí, para la hacer capacitación ese trabajo. Y es ahí... Sí. Y, es, y, se, y realmente yo te voy a decir una cosa, nosotros nos metimos porque no, yo, nosotros somos gente y jóvenes muy, aunque yo no soy tan joven, pero los muchachos, no, no, cuando, pero en buscamos, época, cuando sí, nos claro juntamos el sí. equipo, ¿verdad? Eh, dijimos, podemos. Uh -huh. Hay demasiados tutoriales, uh -huh. eh, la internet de cómo trabajar, eh, pero hay un asunto. Una cosa es que tú veas algo en internet y otra cosa es la realidad. Claro, sí, Entonces, es. cuando uh -huh. llega, llega la... El MAPS, que el momento. Decir, de, 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 de que vamos, ellos piden que paralicemos la obra en la Fundación Silvano Lora. Ahí entra entonces John Padovani, que es que nos dice: Ustedes están presos porque prácticamente ustedes están haciendo una invasión. Una, exacto, estaban dañando entonces la pintura. Hablemos brevemente que ya tenemos que despedir. Eh, inicia mañana la exposición. ¿Hasta cuándo se extiende? Eso se extiende sí, no, hasta no. el 30 de enero. El 30 de enero, el Día de la Juventud. 30 sí, de sí. enero, muy bien. Bueno, pues, señores, eh, tenemos que agradecer a tanto a Dewin Antonio Mata como a Franklin García Reyes y a Pedro Pablo Méndez, todos artistas visuales quienes eh, tienen una exposición colectiva, homenaje póstumo a John Padovani, eh, ciertamente muchas historias que contar, pero sobre todo el gran aprendizaje que dejó en los artistas Exacto. dominicanos, ese legado que se queda sí. para toda la vida. Recordar que esto será en el CODAD mañana a partir de las 7 de la mañana, se extiende hasta el 30 de este mes. Así que desde ya, desde la noche inaugural que es mañana, hasta el cierre usted tiene la oportunidad de visitar la zona colonial y bueno, pues disfrutar de esta exposición colectiva. Que reúne una cantidad enorme, aquí tenemos tres de los artistas que forman parte del colectivo, pero hay más artistas hay artista visuales. Peruano sí. también, claro. Hay artistas peruanos también, sí, sí. el origen de, de Padovani y qué bueno, quiero felicitarles por rescatar la memoria de este gran restaurador, Así de este es. gran sí, artista gracias, y por gracias. continuar el legado y aportar desde su tribuna, que es el arte que ustedes realizan a la memoria de este gran artista. Gracias a ustedes sí, y nos llamo al público y a todos los artistas, amigos de Padovani, alumnos de él, coleccionistas que tienen sus obras, a la prensa en general, todos invitados para mañana a ese gran homenaje a nuestro gran John Padovani. Excelente, Excelente, y de esta manera nosotros despedimos el espacio en el día de hoy, iniciando la semana. Recordarles que usted se queda con toda la programación de RTVD. También agradecer de manera muy cariñosa y, y muy distendida a nuestra gente de Quisqueya FM. Será pues hasta mañana a las 7 cuando nos reencontramos aquí en esta mañana. Hasta bye mañana, bye. un abrazo. Bye.